सबस्क्राइब कर आई टेक स्कूल चैनल के घंटा बजे दिन परवर्ती सकल भिडियो सब आगे पे जरा बांगलेशे आंगलेश सीम व्यवहार कर फोने कथा कुल पाना कारण कल रेट अनेक बे आगे जखने प्रति मिनिट कल रेट छो मात्र पचिस पैसा थे त्रिस पैसा से बर्तमान हो दाड़ी से पंचाश थ षाट पैसा और चे बी सो एक क्षेत्र देखा जाए बंधु बान्धव जी एफ बी एफ ग्रामे क्यों कथा बोले कुल पाने कारण आगे जखने क्यों एक दस टाक दिए त्रिस मिनट कथा बोलते दस टाक दिए से पंद्रह थे षोलो मिनट कथा बोलते प्रैक्टिकल गवर्नमेंटिशन करते सो आपनर जो तथ्य रही है आपनर जो नम्बरगुल्लो रही है एगो क्योंकि बीटीआरसी थे परमिशन नहीं देवा हे सो नो टेंशने थकते पर आज के विषयगुल्लो नहीं सम्पूर्ण क्लियरलि एक विस्तारित धारणा दीब एवं आपन के प्रैक्टिकल भाव प्रमाण सह देखिए दीब ये ब्रिलियंट एप क्यों क्ज कर ये कि आनी कम कल रेटे जो बांगलेशी नम्बर कथा बोलते सम्पूर्ण प्रमाण सह नित दिन मत आई टी स्कूल पक्ष के साथ आज हासानाथ गाजी चलु शुरू करा जा सो प्रथम यार किस सुविधा और किस असुविधा रही है प्रथम आपनर फोने अवश्य इंटरनेट कनेक्शन थकते हैं जत खण पर्यटन आपनर फोन इंटरनेट कनेक्शन थको तत खण पर्यटन आनी कल रेटे व्यवहार करते कि असुविधाओ रही है और किस विशेष सुविधाओ रही है आप सरसिटी प्रैक्टिकाली भाव एक देखे नीब आनी जी वाईफाई व्यवहारकारी थकें अपन जो को प्रब्लेम नहीं कारण आपनर तो वाईफाई जत ही व्यवहार करें क्या मान्थलि समान पर बिल दीते हैं और आनी जी इंटरनेट कैनर फोने एम वि कने व्यवहार करें तो आपनर जो एक कठिन होते कारण आपनर एक निर्दिष्ट अमाउंटे दिए अपनी निर्दिष्ट परमाणे मेगाबाइट व इंटरनेट एर एम वि कहते हैं सो एक क्षेत्र में आपनर जो एक समस्या होते बाट एक क्षेत्र क्योंकि अत एक बेसि परमाणे इंटरनेटो खरच है ना जस्ट अल्प परमाणे खरच है जो एक्सपिरियन्स के बीच एक प्रैक्टिकल भाव देखे नहींब तो प्रथम तो प्ले स्टोरे जाब प्ले स्टोरे गए जो ब्रिलियंट एप रही है हमें से इन्स्टल कर नहींब सो ब्रिलियंट कानेक्ट लिखे सार दिल से ही एप्ट पे जा शुद्ध ब्रिलियंट लिखले एप्ट पा देखते हैं इंटर क्लाउड लिमिटेडर यप्लीकेशन तो हमें एखान के सीम्पल भाव इन्स्टल दिल सो इन्स्टलर जो एक वेट करी सो देखते हमारे ये अलरेडी इन्स्टल हो गए जस्ट एन ओपेने क्लिक करब दें एप्लीकेशन ओपेन हो सो एक क्षेत्र में जस्ट सीम्पल भाव नेक्स्ट दिए जाबने से हे बांगलेश अटोमेटिक डिटेक्ट कर आनी यह चाहले जी देखें जरा बांगलेश आनी आपनर कान्ट्री एखान सिलेक्ट कर दीते सो एक क्षेत्र में प्लस एट एट जिरो देव ही रहा है हमारे कान्ट्री कोड दें वन नम्बर टाइप करब सो सो ये नम्बर देवर पर जस्ट कन्टिन्यू एरपर कन्फार्मे क्लिक करार एक वेट करते हैं अपना नम्बर एक कोड आस जमन एखे अलरेडी एक मैसेज चले टू नोटिफिकेशन नेविगेशन बार्ट जी ये करी एखे देव आ टू फाइव एट फोर सो आपनर का आपनर जो फोन सीम थे तो अपनी एखान के देखे नीन अन्न फोन जो सीम वो नम्बर थे से खान जस्ट देखे नीले सो so, टू फाइव एट फोर हमें दिल एरपर अटोमेटिक ये कानेक्ट कर वेरिफाई कर उ आर गोयिंग टू आस्क यर परमिशन तो अपना का अनेकगुलो मैं परमिशन चाहिए जमन हमारे एन मात्र वेरिफाई हार पर ही मैसेज दिए सो ये कन्टिन्यू ते देर पर आपका अनेकगुल्लो परमिशन चाहिए अलाउ ब्रिलियंट टू एक्सेस यर कन्टैक्ट तो जमन आपनागुल परमिशनगुल्लो चाहिए अपनी सेगल जो भलो मन करें अपनी दीते ना दी चलो क्योंकि अभी व्यक्तिगत भाव में बो जो कन्टैक्ट इटार परमिशन दी अपनी एखान के कन्टैक्ट अनुजाई अपनी कल दीते हैं सो तब ये भय कि नहीं कारण यहाँ ट्रासटेड एक एप एरपर हो मीडिया पाइल्स अन यर डिवाइस फटोज मीडिया तो ये अलाउ दिए दिल 
আপনি চাইলেও এলাও দিতে পারেন না দিলেও চলবে সো এখানে আপনি আপনার নাম ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম দিয়ে দিতে পারেন আমি স্কিপ করলাম আবার ছবিও দিতে পারেন তো এগুলো কোনো বাধ্যতামূলক না এগুলো সব স্কিপ করা যায় মানে এগুলো হচ্ছে অপশনাল তো এরপর হচ্ছে কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু এখানে এরকম একটা ইন্টারভিউ চলে এসেছে মানে জাস্ট আমরা ফোন নাম্বার দিলাম এবং এটা ভেরিফাই করলাম আমাদের আর বেশি কিছু করতে হলো না তো এখন হচ্ছে গিয়ে মেইন ইয়ে এই অ্যাপের মধ্যে দুইটি অপশন রয়েছে একটা হচ্ছে ব্রিলিয়ান্ট ইন আর একটা হচ্ছে ব্রিলিয়ান্ট আউট সো আমরা যাদেরকে অফলাইনে মেসেজ দিব যেমন হচ্ছে বাটন ফোন ইউজ করে বা নর্মাল ফোন ইউজ করে যাদের ব্রিলিয়ান্ট নেই আমরা কিন্তু চাইলে তাদেরকেও কল দিব আর আমাদের মেইন উদ্দেশ্য বা মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা সো এই জন্য আমরা যদি এর অফলাইন কল বা আমরা যেটাকে বলি যে আমরা যেটাকে বলি ব্রিলিয়ান্ট আউট কল সেটা যদি ইনাবল করতে হয় একটা মানে পিকচারের একটা আইকন রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন এন্টার ইউর নেমের বাম পাশে তো এটা ক্লিক করবেন এরপর অ্যাড ডকুমেন্টের একটা অপশন রয়েছে ওয়েটিং ফর সাবমিশন দেখা যায় মানে আমরা এখনও সাবমিট দিইনি তারা ওয়েট করতেছে আমরা যেন সাবমিট দিই তো এই ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট অ্যাড ডকুমেন্টে ক্লিক করবো আপনার কাছে হয়তো বা কোনো না কোনো একটা ব্রাউজার চাইবে আপনি ব্রাউজার দিয়ে সিলেক্ট করে দেবেন অথবা সরাসরি নিয়ে যেতে পারেন সো এই ক্ষেত্রে এই জায়গায় আসার পর আপনি জাস্ট এই যে এগিয়ে যান একটা অপশান রয়েছে এগিয়ে যেন ক্লিক করব তো সো এই ক্ষেত্রে এই ডকুমেন্ট মানে এই ফর্মটাতে আপনার জাস্ট তথ্য দিয়ে সাবমিট করতে হবে দেখতে পাচ্ছেন বাম পাশে টাইটেলের অপশান রয়েছে টাইটেল থেকে আপনি কি মিস্টার নাকি মিসেস তো জাস্ট আপনি যেমন আপনি ছেলে হলে মিস্টার দিবেন তো মিস্টার দিলাম এটাতে কিন্তু আপনার ডকুমেন্টে বা এন আইডি কার্ড এগুলোতে কিন্তু আপনার নাম যে এরকম থাকতে হবে এরকম না জাস্ট আপনি আপনার টাইটেলটা মিস্টার অথবা মিসেস বা মিস যেটা আপনার সাথে ম্যাচ করে ওইটা আপনি দিবেন তো আমি মিস্টার দিলাম এরপর হচ্ছে আপনার ডকুমেন্টে যে নাম দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ এন আইডি কার্ডে যে নামটা রয়েছে সেই নামটা আপনি এখানে দেবেন জাতীয় পরিচয়পত্রের নাম আর কি সো আমি এখানে এটা আমার একটা দিচ্ছি সো আমি আবার বলি আমি কিন্তু এখানে আপনাদেরকে ডেমো দেখাচ্ছি আমি কিন্তু পরে আবার কারেকশন করে এরপর সাবমিট দেবো সো এইখান থেকে আপনাদের যে এই কার্ড আপনার যদি নিজের কোনো কার্ড না থাকে আপনি অন্য যে কোনো আপনার আত্মীয় বা আপনার আব্বু আম্মু বা যে কোনো কারো একজনের কার্ড ইউজ করতে পারেন এক্ষেত্রে কোনো ধরাবাধা কোনো কিছু নেই আপনি কার্ড সাবমিট করলেই হবে সো এরপর হচ্ছে জন্ম তারিখ আপনি কত সালের কত তারিখে কোন মাসে জন্ম হয় এটা আপনি এখান থেকে দিয়ে দেবেন সো আমি এখান থেকে জাস্ট একটা আমি টেম্পোরারি আপনাদেরকে দেখার উদ্দেশ্যে একটা দিচ্ছি সো আপনারা আপনাদের যেই কার্ড রয়েছে সেটার সাথে মিল রেখে আপনারা ইনফরমেশনগুলো দেবেন সো সো দেখতে পাচ্ছেন এইখানে কিন্তু এরপর আপনাকে দুইটা মানে সামনের ছবি আপনার জাতীয় পরিচয়পত্র সেটা সেটা হতে পারে স্মার্ট কার্ড বা আগের যে জাতীয় পরিচয়পত্রগুলো রয়েছে সেটা হলেও চলবে তো সেই ক্ষেত্রে সামনের ছবির এই যে নিচে ছবি প্লাসের আইজন রয়েছে এইখানে ক্লিক করবেন এরপর ক্যামেরা সিলেক্ট করে দেবেন অথবা ব্রাউজারে সেভ করা থাকলে তো খুবই ভালো সেটা দেওয়ার পর জাস্ট আপনি এখান থেকে যেমন আমি এখানে ব্যাক ক্যামেরাটা দিয়ে নিলাম তো এইখান থেকে জাস্ট আপনি আপনার সামনের অংশের ছবিটা তুলে দেবেন যেমন এখানে একটু আমরা আমার তার ছবি তুললাম জাস্ট আমি কিন্তু এটা আপনাদেরকে ডেমো দেখাচ্ছি হ্যাঁ আপনার আপনাদের যে রিয়েল তথ্যগুলো রয়েছে রিয়েল ডকুমেন্ট সেটা আপনি দেবেন তো এখানে আমি সামনেরটা ছবি তুলে ওকে দিলাম এরপর হচ্ছে ব্যাক মানে পিছনের ছবি তো আমি এখানে এটা করলাম এরপর হচ্ছে সেমভাবে ক্যামেরায় ক্লিক করলাম এরপরে একইভাবে পিছনের ক্যামেরা নিয়ে নিলাম তো এখানেও আমি জাস্ট পিছনে তো এরপরও আমি আবার জাস্ট একইভাবে পিছনের ইয়েটা রেখে ছবি তুললাম দেন আমি ওকেতে দিলাম আমার এটা সাবমিট হয়ে গেল দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনের ছবিও দেওয়া হয়েছে পিছনের ছবিও দেওয়া হয়েছে এখন জাস্ট আমি সাবমিট করুনে ক্লিক করবো তো এখন যদি সাবমিট করুনে ক্লিক করি আমাকে বলছে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়াটি চলমান অনুগ্রহপূর্বক অফেক্ট করুন তো আমাদেরকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে তো যখন হয়ে যাবে আপনাকে সাথে সাথে একটা মেসেজ দিবে আমি যেমন দেখাচ্ছি আপনাদেরকে তো দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে কিন্তু অলরেডি একটা মেসেজ চলে এসেছে যেমন মেসেজে ক্লিক করলাম আমার কাছে কিন্তু ওইটাতে ক্লিক করার পর এখন কিন্তু প্রোফাইলে দেখাচ্ছে সাবমিটেড মানে এটা যখন ওকে হয়ে গিয়েছে মানে ওই প্রক্রিয়াটা ওই রকম আর কি দেখাচ্ছে না তখন কিন্তু এই যে দেখতে পাচ্ছেন প্রোফাইলে আসার পর কিন্তু অ্যাড ডকুমেন্ট সাবমিটেড ডান পাশ কিন্তু সাবমিটেড দেখাচ্ছে তার মানে আমার এটা সাবমিট হয়ে গিয়েছে সাকসেসফুলভাবে এবং আপনি যদি এই মেসেজের যে আইকন রয়েছে অ্যাপের মধ্যে একবারে প্রথম যে অপশান আপনার পরিচয়পত্রের তথ্য দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ মানে এরকমভাবে ব্রিলিয়ান্ট থেকে আপনাকে বিভিন্ন আপডেট মেসেজ জানিয়ে দিবে বা টপ আপ করলে এখানে তথ্যগুলো তারা জানিয়ে দিবে যেমন দেখতে পাচ্ছেন আপনার পরিচয়পত্র এখন আপনার অফলে মানে সাবমিটেড দেখা যায় তো আপনি এগুলো করে নিলে হবে তো এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এটা সাকসেসফুল দেখাচ্ছে এখন আমরা চাইলে যে কোনো কাউকে অফলাইন কল দিতে পারবো তো আমরা এখন আসলে একবারে সরাসরি একটা লাইভ টেস্ট করব যে
আর আমাদের ব্যালেন্সটা আমরা চেক করি মাই ব্যালেন্সে গেলে কিন্তু আমাকে এখানে দেখাচ্ছে ষোলো টাকা চুরাশি পয়সা কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে আর আমরা যদি কখনো নাম্বার আমাদের নাম্বার যদি উপরে না পাই তাহলে আমাদের এই যে মাই ব্যালেন্স থেকে অ্যাড ব্যালেন্সে গেলেও কিন্তু আমরা আমাদের সরাসরি নাম্বারটা দেখতে পারবো যে প্লাস এইটের জিরো নাইন সরাসরি জিরো নাইন থেকে নাম্বার দিলে হবে আপনি খালি মাথা রাখবেন জিরো নাইন থেকে আপনার পুরো নাম্বারটা কারণ প্লাস এইট এইট জিরো হচ্ছে আমাদের কান্ট্রি কোড আর আমরা সবসময় কল দিলে জিরো নাইন থেকে এতের উপর পর্যন্ত আমাদের কল দিতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল নাম্বার সো যাই হোক আমাদের আসলে ষোলো টাকা চুরাশি পয়সা আমরা এখন একজনকে কল দিব কল দিয়ে আসলে দেখব যে সে আসলে কথা বুঝে কি না বা আমাদেরকে কথা রাখি বুঝে আছে কিনা তো আমি আমার এক ফ্রেন্ডকে কল দিচ্ছি যেমন এখানে এখানে কল দেওয়ার সিস্টেম কয়েকটাই রয়েছে যেমন আপনি আপনার ফোন বুক থেকে এখান থেকে জাস্ট নিচে গিয়ে গিয়ে আপনি কারোর কারো নাম্বারের উপরে ক্লিক করে আপনি এখানে যে ব্রিলিয়ান্ট আউট কল দিতে পারবেন অথবা তো কলস যে আইকন রয়েছে এটা ক্লিক করার পর নিচে কিন্তু ডায়াল প্যাডের অপশন রয়েছে তো ডায়াল প্যাডে ক্লিক করলে কিন্তু আপনি ডায়ালের যে অপশন রয়েছে সেটা আপনি কিন্তু ডায়ালার পাওয়া যাচ্ছে সো এখান থেকে ক্লিক করে আপনি জাস্ট এখানে ক্লিক করে ব্রিলিয়ান্ট আউট কলটাও দিতে পারবেন আপনি মাথা রাখবেন সবসময় কাউকে যদি কল দিতে চান ব্রিলিয়ান্ট আউট কল দেবেন তাহলে সে তার ইন্টারনেট থাকুক বা না থাকুক তার কাছে কল যাবে এবং এটার জন্য কিছু পরিমাণ কস্ট মাত্র তিরিশ পয়সা মিনিট আপনার কাটবে যেটা বর্তমানে বাংলাদেশের সিমগুলোতে সত্তর পয়সা এক টাকা এক টাকা বিশ পয়সা এরকম করে কিন্তু কাটে হ্যাঁ তো আমি এই জন্য আপনাদেরকে এই সময় এরকম একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম তো যাই হোক এখন আপনি যেমন আমি আমার এখানে কল হিস্ট্রি থেকে কল দেবো এই কারণে জাস্ট এখান থেকে জাস্ট আমি আইয়ে ক্লিক করবো এরপর হচ্ছে ব্রিলিয়ান্ট আউটে আমি ক্লিক করবো তো এখন আমি তার কাছে কল দিচ্ছি যেমন ব্রিলিয়ান্ট আউটে ক্লিক করলাম কলিং দেখাচ্ছে তার মানে তার কাছে কল যাচ্ছে কিন্তু রিং হচ্ছে না তার ফোন এখনও রিং হয়নি তখন আমি লাউডি ফেলে দিই এই যে রিং দেখাচ্ছে তার মানে তার ফোন এখন রিং হচ্ছে তো আমরা ওয়েট করি আমি কিন্তু আমার এক ফ্রেন্ড কে কল দিয়েছে এবং সে কিন্তু মোটামুটি ভাবে আমার কথা ক্লিয়ারই বুঝতে পারলো এবং তার কথাও কিন্তু আপনারা শুনলেন যে আসলে কথা কি বুঝতে পারতেছে কিনা বা কিরকম আসলে তার তো এর জন্য আসলে কত মিনিট আমরা কথা বললাম দেখি এখন কিন্তু আমাদের এখানে আমরা কথা বলেছি কত আঠারো সেকেন্ড তার সাথে কথা বলেছি এবং আমাদের কিন্তু প্রায় একশো চার ম্যাক কিলোবাইট খরচ হয়েছে মানে একশো চার কেবি আমাদের ডাটা থেকে খরচ হয়েছে সো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি যদি মোবাইল ডাটা ইউজ করেন আপনার জন্য হয়তো একটু কস্ট এফেক্টিভ হতে পারে বাট যারা অনেক বড় বড় প্যাক কিনে তাদের জন্য এটা কোনো ব্যাপারই না কারণ আপনি মানে যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করি বা যারা আমার ভিডিও দেখছেন তারা তো আমি জানি যে সবাই মোটামুটিভাবে হয়তো ওয়াইফাই নয়তো বিগ বিগ প্যাকের ডাটা ব্যবহার করেন তো এইভাবে আসলে ডাটা ইউজ হবে আর তাছাড়াও যদি আপনি মোবাইল ডাটা ইউজ করেন আপনি চান যে আপনার ডাটা যেন কম খরচ হয় আপনি কিনে কিনে ডাটা ইউজ করেন তাহলে আপনি কি করতে পারেন যে লো ডাটা ইউজেস এটা থেকে গিয়ে আপনি কিন্তু এখান থেকে সেলুলারটা অন করে দিলে আপনার ডাটাটা একটু লো কাটবে তবে এই ক্ষেত্রে কিন্তু একটু কলের কোয়ালিটিটা একটু হয়তো বা নর্মাল হয়ে যেতে পারে বা একটু হালকা প্রবলেম হতে পারে কলের ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক প্রবলেম তো এই হচ্ছে গিয়ে কথা এখন আমাদের ব্যালেন্স কত কাটলে দেখলাম এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু এর আগে চুরাশি পয়সা ছিল ষোলো টাকা চুরাশি পয়সা আর এখন আছে তিয়াত্তর পয়সা সো এটা কিন্তু আমি মনে করি ইটস ভেরি গ্রেট অনেক কম কট অনেক কম খরচ এবং মোটামুটি ভালো নেটওয়ার্ক কোয়ালিটি এবং এনি টাইমে কথা বলা যায় তো এখন আমরা আসি যে আসলে এইটার বিষয়ে একটা বিশেষ তথ্য যে আসলে অনেকেই হয়তো বা জানেন না যে ভাই আসলে আমি এখন এইটারই আমি সবসময় টাকা রিচার্জ করার কিন্তু আপনাদেরকে আমি অলওয়েজ একটা কথাই বলবো যে ব্যাক আপ কিন্তু একটা রাখবেন যেমন আমার ফোনে আমার ফোন নাম্বার অল টাইম আমার সিমে টাকা ঢুকে আমি কিছু রাখি কারণ কি এটা ব্যাক আপ আমার এই এখানে ইন্টারনেট কানেকশন অনেক সময় নাও থাকতে পারে আমার কাছে আমার কাছে ডাটা নাও থাকতে পারে বা আমার কাছে দেখা যায় যে ইন্টারনেট আছে ডাটা আছে তবুও দেখা যায় যে কানেকশন নাই কারণ এটা অনেক সময় হয় নেটওয়ার্ক প্রবলেম হয় এদের অ্যাপেরও মাঝে মধ্যে সমস্যা হয় এটা আমি দেখেছি আবার অনেক সময় আপনি যদি কল দেন তাদের যখন একসাথে অনেক ইউজার এই অ্যাপ্লিকেশনটা ইউজ করে তখন কাউকে কল দিতে গেলে বলে এই মুহূর্তে আমাদের সব কটি লাইন ব্যস্ত আছে তাছাড়াও অন্যান্য অনেক কিছু প্রবলেম দেখা যায় যেন এটা দিয়ে মাঝে মধ্যে হয়তো বা কল দিলে আপনার কলিং হবে রিগিং হবে না তখন আপনি কেটে আবার কল দিবেন দেখবেন হবে অনেক সময় এই মুহূর্তে ব্যস্ত আছে কেটে আবার কল দিবেন এরকম হয়ে যায় প্রবলেম হইলে আবার দুই এক মানে একবার কেটে আবার কল দিলে আবার ঠিক হয়ে যায় কিন্তু এরপরও ব্যাকআপটা রেখে দেবেন অনেক সময় অনেকবার কল দিলেও কল ঢুকবে না তো এটা হইতে পারে ফিউচারে সো এই কারণে বলে দিলাম আগে কারণ ইউজার বেড়ে গেলে এই প্রবলেমটা হয় আর তো এই হচ্ছে কি একটা কথা
এখন আসি হচ্ছে মেইন কথা আপনি এখন বলবেন যে ভাই আমি রিচার্জ করব কিভাবে আপনি আপনার বি কাছ থেকে এদের মার্চেন্ট অ্যাকাউন্টে পেমেন্টের মাধ্যমে খুব সহজেই রিচার্জ করতে পারবেন তাছাড়াও আপনার যদি ক্রেডিট কার্ড থাকে মাস্টার কার্ড থাকে বা আপনার রক কার্ড থাকে জিবিবিএল নেক্সাস পে থাকে এগুলো দিয়ে আপনি পেমেন্ট করতে পারবেন আমি সবসময় বি কাছ থেকে রিচার্জ করি যেতে আপনার ব্রিলিয়ান্ট টপ আপ এখান থেকে কিন্তু মেসেজ অপশানে আসলে ব্রিলিয়ান্ট টপ আপ দেখায় তো এখান থেকে যদি যায় আমি আপনাকে যদি দেখতেছেন আমি কত পরিমাণ টাকায় পর্যন্ত রিচার্জ করেছি আমি অনেক আগে থেকে এটা ব্যবহার করি এই কারণে আপনাদেরকে এটা সাজেস্ট করছি এবং ব্যবহারের পর যে কোনো প্রবলেম দেখেছি যে সব সুবিধা দেখেছি সবই কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলতেছি আমি যেভাবে দেখিয়েছি যে ডকুমেন্ট সাবমিট করবেন কীভাবে ফর্মটা ফিল করবেন কীভাবে সেভাবে ফর্ম ফিল করে আপনার ডকুমেন্টটা যখন সাবমিট করবেন দেখবেন আপনার ওইখানে নাম্বার জায়গায় একটা ব্রিলিয়ান্ট নাম্বার দেখাবে এবং আপনার ব্যালেন্সে তারা দশ টাকা অটোমেটিক দিয়ে দিবে এটা হচ্ছে বর্তমানে দিচ্ছে আর কি হয়তো বা ফিউচারে আরও কম দিতে পারে বা বেশিও দিতে পারে সো আপনাকে ফ্রি কিছু একটা অ্যামাউন্ট টাকা দেওয়া হবে দেন আপনি কি করবেন আপনি সেই টাকাটা দিয়ে মানে নিজের পকেটের টাকা রিচার্জ না করে নিজের বিকাশ থেকে রিচার্জ না করে ফ্রি টাকাটা দিয়েই আপনি কয়েকটা নাম্বারে ব্রিলিয়ান্ট আউট কল দিবেন কল দিয়ে কথা বলবেন বুঝবেন তারপরে যখন দেখবেন যে আপনার সুবিধা হচ্ছে তারপর আপনি আপনার বিকাশের টাকা বা পকেটের টাকা খরচ করে এই ব্রিলিয়ান্টে ঢুকিয়ে কথা বলার চিন্তা ভাবনা করবেন আর না হলে শুধু শুধু চেক না করেই মানে আপনার কি সুবিধা হচ্ছে কি না বা আপনি কি বুঝতেছেন কি না কথা ক্লিয়ার কি না এগুলো চেক না করেই আপনি কিন্তু এটাতে টাকা রিচার্জ করতে যাবেন না তাহলে কিন্তু এটা দোষটা সম্পূর্ণ আপনারই আর যদি দেখেন যে না আপনারটা ভেরিফাই হচ্ছে না বা ডকুমেন্ট সাবমিট হচ্ছে না কিন্তু হলেও আপনি ব্রিলিয়ান্ট আউট কল দিতে পারছেন না তাহলে আপনি তাদের হেল্পলাইনে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন অথবা আমাদের ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট করে আমাদের কাছ থেকে হেল্প নিতে পারেন এখন হচ্ছে রিচার্জের কথা কীভাবে রিচার্জ করবেন প্রথমত আপনি এখান থেকে সেটিংসে যাবেন দেন হচ্ছে মাই ব্যালেন্সে যাবেন দেন অ্যাড আপনি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু ষোলো টাকা তিয়াত্তর পয়সা রয়েছে এবং এখন কত টাকা রিচার্জ করবেন এটা এখান থেকে টাইপ করুন তবে এখানে আমি বলি দেখুন দেখা যাচ্ছে কিন্তু অটো পেমেন্ট বিকাশ অটো বিকাশ পেমেন্ট ইজ ইনাবল যদি এরকম ইনাবল থাকে তাহলে বুঝবেন আপনি বিকাশের খুব সহজেই পেমেন্ট দিলেই অটোমেটিক অ্যাড হয়ে যাবে আপনার কোনো আর কষ্ট করতে হবে না যদি এটা ডিজেবল থাকে মানে এরকম যদি না দেখা যায় ইনাবল ই এন এ বিআর ইডি এটা যদি না থাকে তাহলে আপনি এখানে ক্লিক করে ইনাবল করে নেবেন বাট আশা করি সবারই ইনাবল থাকবে সো ইনাবল্ড থাকলে আপনি বুঝবেন আপনার খুব সহজ হবে যেমন আমি এখান থেকে দশ টাকা রিচার্জ করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এখানে আমি দশ লাখলাম এরপর রিচার্জে ক্লিক করলাম এরপর বিকাশ আমি বিকাশ থেকে দিচ্ছি আপনার অন্যান্যগুলো থেকে দিলে অন্যান্যগুলো থেকে অফ করতে পারবেন খুব সহজ তো আমি বিকাশ থেকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সো এই ক্ষেত্রে জাস্ট আপনি কী করবেন আপনার এই যে অ্যাকাউন্ট তারা কিন্তু একটা মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিয়ে দিয়েছে তো মার্চেন্ট অ্যাকাউন্টটা আপনি এখান থেকে কপি করে নেবেন দেন হচ্ছে কি আপনি আপনার বিকাশ অ্যাপে যাবেন আমার বিকাশ অ্যাপ আমি ওপেন করলাম দেন হচ্ছে সো আমার বিকাশ অ্যাপে আমি আমার অ্যাকাউন্ট নাম্বার এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে আমি লগ ইন করলাম আর দেন হচ্ছে কি আমি জাস্ট নো থ্যাঙ্কস এবং এই যে দেখতে পাচ্ছেন মেক পেমেন্টের একটা অপশন রয়েছে মেক পেমেন্ট মানে এটা কিন্তু পেমেন্ট দিতে হবে তো মেক পেমেন্টে ক্লিক করলাম যেমন আমি এখানে ক্লিক করার ধরে জাস্ট পেস্ট করলাম এরপর হচ্ছে নেক্সটে ক্লিক করবো এরপর পেমেন্ট কত রাখা আমি দশ টাকা রুপে যেমন দশ ক্লিক করলাম এরপর নেক্সটে ক্লিক করলাম এরপর এখানে রেফারেন্স আপনার কিন্তু সরাসরি এখানে নিয়ে আসবে তো আপনি কিন্তু রেফারেন্সে ক্লিক করে অবশ্যই রেফারেন্সে আপনার নাম্বারটা দিয়ে দেবেন আপনার নাম্বারটা বিলিয়ান নাম্বার যেটা সেটা দিয়ে দেবেন এখানে কিন্তু আপনার নাম্বারটা দেখাচ্ছে জিরো নাইন থেকে শুরু করে বাকিটা সো এখান থেকে কপি করবেন দেন হচ্ছে গিয়ে আপনি পেস্ট করে নেবেন পেস্ট করলাম দেন এই যে রেফারেন্সে ক্লিক করে ধরে রেখে পেস্ট করলাম দেন হচ্ছে আপনার পিন দেবেন তো আমি এখান থেকে আমার পিনটা দিলাম সো পিন দেওয়ার পর জাস্ট এরপর নেক্সটে ক্লিক করলাম এরপরে দিয়ে আপনি জাস্ট ক্লিক করে ধরে রাখবেন অটোমেটিক আপনার ব্যালেন্সে অ্যাড হয়ে যাবে যেমন আমি আপনাদেরকে দেখাই পেমেন্ট সাকসেসফুল এবং আপনাকে কিন্তু ব্রিলিয়ান্ট থেকেও মেসেজ দিয়ে দিবে এর মধ্যেই যেমন আমি এখানে আমার কিন্তু মানে ট্রানজাকশান আইডিও দেওয়া লাগবে না এরপর কিন্তু আমি আপনাকে দেখা দিই আমার ব্যালেন্স কিন্তু অটোমেটিক এই যে ছাব্বিশ টাকা হয়ে গিয়েছে এরপরও যদি কখনো আপনি দেখেন যে আপনার ব্যালেন্স অ্যাড হয় নাই কিন্তু আপনি ঠিকই আপনার নাম্বারে রিচার্জ করেছেন আপনার মানে আপনার নাম্বারে মেক পেমেন্ট করেছেন আপনার নাম্বারের রেফারেন্সে তাহলে আপনি কি করবেন বিকাশে ক্লিক করবেন মানে একইভাবে এখানে আসবেন এসে আপনি জাস্ট ট্রানজাকশান আইডিটা বসিয়ে দেবেন আপনি কিন্তু জানেন যে যখন আপনি পেমেন্টটা করবেন আপনার কিন্তু সাথে সাথে একটা ট্রানজাকশান আইডি দিয়ে দেয় আপনি ট্রানজাকশান আইডিতে ক্লিক করে রাখলে কিন্তু কপি হয়ে যায় তাছাড়াও যদি কপি না হয় বা আপনি এখানে যদি না পান এই যে স্টেটমেন্টসে গেলে কিন্তু সো যেমন এখানে জাস্ট